చూస్తావంతే ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంత సీరియస్ మ్యాటర్ ఏంది సీరియస్ ఏం లేదు మళ్ళీ ఇంకేంది సీక్రెట్ ఓహో అందుకేనా తలుపులు వేసుకొని సందులో దూరుకొని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏమంత వినరా అంతే నేను ఏమంత అద్దమానంగా మాట్లాడుతానో పోయేసి ఆల్కలైన్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇంటి కిందనే పెట్టుకొని వాళ్ళు విరాట్ కోహ్లీను మళ్ళా తర్వాత సచిన్ టెండూల్కర్ ఎన్టీఆర్ చిరంజీవి గారు ఇట్లా వీళ్ళందరూ వాడే ఆల్కలైన్ వాటర్ కిందనే పెట్టుకొని వాడుతున్నారు గుర్తుందా పోయింటి ముందు అప్పుడు అక్కడ లోపల ఇంటి లోపల ఏదో అది సంపు పెట్టించి ఇంటి లోపల కాదు ఇంటి కింద సో ఇప్పుడు వీళ్ళు బాగా డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు ప్రాణం మీద ఆశ ఎక్కువ ఉన్నోళ్ళు వీడియోలో మనం మాట్లాడతాం కదా ఆ నీళ్ళు దాతే న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట అంటే స్కిన్ దగ్గర నుండి బోన్స్ అంట అవి ఇవి అన్ని సో ఇప్పుడు మనకు అతని ఒక ఆఫర్ ఇచ్చినాడు ఏం ఆఫర్ ఇచ్చినాడు అంటే అట్లా ప్లాంట్ పెద్దది పెట్టుకున్నాడంట వాటర్ చాలా అబండెంట్గా ఉన్నాయంట నీళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయంట సో బిజినెస్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేస్తారా చెప్పు విష్ణు గారు ఇట్లా అమ్మకి చాలా పేరు ప్రతిష్ట ప్రఖ్యాత ప్రభావము అంత వద్దులే అవన్నీ ఉన్నాయి కదా వద్దులేదా అని చెప్పు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో అందుకు అట్లా జరుగుతుందని చెప్పేసి బిజినెస్ వ్యాపారం సో ఇప్పుడు మనం ఇవి తాగే నీళ్ళల్లో న్యూట్రియన్స్ ఉండవు దాంట్లో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి అవి టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వచ్చేసి ఎంత బాగా ఎక్కువ రేటు కమ్ముతా రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందల రూపాయలు కమ్ముతా జ్యూస్ కన్నా ఎక్కువ రేటు ఒక బాటిల్ నాలుగు వందలు ఎనిమిది వందలు కొంటారా ఒక బాటిల్ కొంటారు సో మనము ఇప్పుడు అతనితో వాటర్ మనం ఎంత తీసుకుంటాం మనం తక్కువ రేటు తీసుకుంటాం ఇప్పుడు బిందె బిందె ప్రకారం తీసుకుంటాం మనం బిందె ఎట్లా మనకి ఇక్కడ పది రూపాయలు పది రూపాయలకి ఇస్తాడు మనకు బిందె ఎందుకంటే చాలా వస్తాయి కదా నీళ్ళు వర్షం నీళ్ళు అన్ని కింద స్టోర్ చేసి దాన్ని ఆల్కలైన్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ వాటర్ ని మనం అమ్ముతాము వాటర్ తక్కువ పడుతుంది నీకు అదే అర్థం చేసుకో దాని మీద మళ్ళీ గాజు దాంట్లోనే ఇస్తాం మనం ప్లాస్టిక్లో ఏం ప్లాస్టిక్లో తాగే వాటర్ అంతా ఏంది ఆల్కలైన్ వాటర్ అయితే యా ప్రకారంగా అవుతాయి లాజికల్గా ప్లాస్టిక్లో పెడితే మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ టచ్ అయినట్టునే అంతా ఇంకా కెమికల్స్ అవి ఇవి దాంట్లోకి పోతాయి సో పాయింట్ ఏంటంటే మనం గాజు గ్లాస్లో పెట్టి దాన్ని సేల్ చేస్తాం ఎంతకు సేల్ చేస్తాం మనం హండ్రెడ్ రూపీస్కి హండ్రెడ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తాం మా కంపెనీ 
అంతే ఎంత పడుతుంది వాటర్ బాటిల్ ఇప్పుడు సోడా బాటిల్ మనకు మామూలు ఎంత పడతాయి అంత ముందు మనం అట్లా అట్లా అట్లాంటిది గాజు గ్లాస్ది చిన్నది ఇంతది గాజు గ్లాస్ కో ముప్పై రూపాయలు వేసుకో నీటికి ఒక పది రూపాయలు వేసుకో నలభై రూపాయలు వేసుకో నీ మేకప్ కి నీ హెయిర్ డైల్ కి దానికి దీనికి ఒక రెండు రూపాయలు వేసుకో చూసుకుంటే మనకు ఒక్క బాటిల్ మీద ఒక్క బాటిల్ మీద ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది వాటర్ బాటిల్ మీద యాభై రూపాయలు వస్తుంది యాభై రూపాయలు అట్లా మనము బస్ స్టాండ్లో ఉండే దాని దగ్గర డిమార్ట్స్ లో మళ్ళా ఈ పక్క పవిత్ర మార్ట్ అదర్ మార్ట్స్ బండిలో వేసుకుని అమ్మే భూమి ఇట్స్ ఏ కంపెనీ ఒక చిన్న వ్యాన్ ఉంటుంది ఆ వ్యాన్ కు ఒక పర్సన్ ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా ఆర్డర్స్ తీసుకోవడము ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది మనం ఇస్తాం ఇంత ఉన్నాయని రొటేట్ చేసి అంతా సర్క్యులేట్ చేసేది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక రోజుకి వెయ్యి వాటర్ బాటిల్ అమ్మిన ఒక రోజుకి వెయ్యి వాటర్ బాటిల్ అమ్మితే వెయ్యి ఇంటూ యాభై రూపాయలు ఎంత నేను వేసిన నువ్వే రాదు యాభై వేలు వెయ్యి ఇంటూ యాభై వేసి ఏంది ఎంది లేదు ఆలి లేదు సోలి లేదు కొడుకు పేరు సోమి చెప్తా నా చేస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు చేస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళా అదే ఎందుకు లేవు మళ్ళా ఊరికే అన్ని టెన్షన్స్ అట్లా ఇట్లా అని ఆలోచించి పద్దు చెప్తాను వద్దులే పద్దు మనకి ఎందుకు ఇప్పుడు ఊరికే ఇంత మంచి అవకాశాన్ని వద్దంటావు కదరా పరంబో కూడా అంటే ఏడమ్మా ఒక జాతే ఏడైతుంది మా నాకు మేం లేమా అంటే మళ్ళా మీరు ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ అడుగుతారు కదా ఏదైనా కానీ పద్ధతిగా ఉండాలి కదా ఏదో ఒక రెండో మూడో పర్సెంట్ అడిగితే బంగారు షాపోడు కంసలోడు బావి నేను చెప్పేది రెండు ఆలకించు చెప్పు ఆలకించు ఉంటాను చెప్పు బంగారు షాప్ కంసలోడు తాలిబొట్లు చేసేమంటే ప్రతి ఒక్క తాలిబొట్లోను అమ్మ తల్లి ఏందమ్మ నాయన యొక్క లేని పీట్లు అటుది చెప్తాను నువ్వు చెప్తాను నేను ఇంకాయన చెప్పు మా మరి అంత అధమానంగా ఉండకూడదు ఏం తాలిబుట్ట చూ చెప్తా కంసలోడు బొట్టు చేయమనిస్తే ప్రతి ఒక్కరి తాలిబొట్లోను కొడతాడనమాట కమిషన్ అట్లా వాడు ఆచారం ప్రకారము వాడు పద్ధతి ప్రకారం పెన్లాం తాలిబొట్లో కూడా కమిషన్ కొడతాడనమాట వాడు ప్రొఫెషనల్ అట్లా నువ్వు తల్లికి కూడా కమిషన్ కొట్టే వద్దంటే కమిషన్ కమిషన్ ఏం వద్దంట ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తావా చేస్తా నాకేం తీ తీటా లేకుంటే మన కర్మ ఇప్పుడు చెప్పేది ఇప్పుడు మన కంపెనీకి యాక్చువల్ గా నేను అంతా ఆలోచించిన రెస్పాన్సిబిలిటీ షేర్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక పర్సన్ ఉండాల బయట వాళ్ళని పెట్టుకోలేం వాళ్ళిద్దరు దూరుకు దూరుకున్నారు ఆడ సందులో దూరుకొని గుసు గుసలాడుతున్నారు కూర్చోదు కింద కూర్చో సీరియస్ మ్యాటర్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లాగా ఇదో కొంచెం పక్కన రా చెప్తా సింధు ఎందో అది వాటర్ ఉందిలే ఆ వాటర్ ఏం వాటర్ రా అది అగరబత్తి నేను అగరబత్తి ఆర్కలిన్ వాటర్ అంట ఆర్కలిన్ ఆల్కలైన్ ఆర్కలైన్ వాటర్ అంట అది ఏదో బిజినెస్ చేద్దాము అంటన్నాడు నువ్వు కూడా కలిసి దానికి అంత బాధకరంగా పెట్టుకున్నాడు వాడు ఫేస్ 
దాంట్లో నువ్వు కూడా బాగా కలుస్తావా ఏం కదా ఏం చెప్పు అట్లా నువ్వు చెప్పు నీకు ఇంతసేపు చెప్పిన చెప్పు నువ్వు ఆల్క్లైన్ వాటర్ ఉంటది మామూలుగా ఆల్క్లైన్ వాటర్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆల్క్లైన్ వాటర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది ఓకే మనకు ఒక పార్టీ ఉన్నాడు అతను ఆల్క్లైన్ వాటర్ అతందే ప్రోడక్ట్ అతందే జస్ట్ మనకి టెన్ రూపీస్ కి ఒక లీటర్ ఇస్తాడు ఆల్క్లైన్ వాటర్ దాన్ని డైరీ వాటర్ బాటిల్స్ బిస్లరీ ఎట్లా పోతాయో అట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల మళ్ళా మళ్ళా ఆ తర్వాత మనమేం చేయాల దాన్ని జనాలకి చూపియాల మీటర్ వస్తుంది అనమాట ఒకటి పాలల్లో ఎట్లా పెడతారో అట్లా వాటర్లో ఆల్క్లైన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది అంటే అసిడిక్ నేచర్ ఎంత ఉంది ఆల్క్లైన్ నేచర్ ఎంత ఉంది అని మీటర్ పెట్టి మన వాటర్ ని మనం చూపిస్తాం చూపించి సర్టిఫైడ్ అవుతుంది మంది ఆ వాటర్ ని మనం అమ్ముతాం అవి ఎవరు దాతారు అంటే పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ దాతారు అవి మనము నీట్ గా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీటర్ పెట్టి నీకు అప్పుడు తెలిసిపోతుంది అట్లా కాదన్న నేను అంటాండి ఇప్పుడు బయట ఆల్క్లైన్ వాటర్ టూ ఫిఫ్టీ అవును ఎంఎల్ఏ నాలుగు వందల రూపాయలు అన్నవాడు వాడు మనకి నువ్వు పది రూపాయలకి ఇస్తాడంటే ఇంకా ఏంది కతాడా ఇప్పుడు ఓనర్ అట్లా కాదు ఆ బాబు చెప్పేది ఇప్పుడు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు పోయే బాటిల్ మనం వంద రూపాయలకి ఇచ్చినామంటే వాళ్ళకి డౌట్లు వస్తాయి కదా అందుకే ఒకటి తిక్క అమ్మా ఎమ్మో నూరు రూపాయలు అమ్మేది ప్రాబ్లం కాదన్న ఇప్పుడు నువ్వు ఏమంటావు ఓనర్ అంటావు అంటే మనకి మనకు అతని వాటర్ ఇస్తే మనం ఒక లేబుల్ పెట్టుకుని మనం ఒక కంపెనీ లాగా రన్ చేసుకో అతను ఎంతకి ఇస్తాడు మనకి వాటర్ టెన్ రూపీస్ ఇస్తాడు అన్నాడు నాలుగు వందల అమ్ముడు పోయేది వాయిపో పది రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అంటే అవి ఆల్క్లైన్ వాటర్ లేకపోతే వాటర్ టెస్ట్ చేసుకో కావాలంటే పది రూపాయలు ఇస్తాడు ఆ పిల్లోడికి చాలా తక్కువ పడతాయి బయట పెట్టినావా ఓపెన్ చేస్తుంది అదే మళ్ళీ మనకు అందుకే బెనిఫిట్ అయింది మనం అందుకే ఎండ్ ప్రాడక్ట్ ఆ పిల్లలు అతనికి ఎట్లా వస్తాయి అతను ఏం నీళ్లు కొనుక్కోడు వర్షం నీళ్లతో తయారు చేసుకొని ఒక ముప్పై యాభై నలభై వేల లీటర్లు తెచ్చుకుంటాడు ఇప్పుడు నలభై వేల లీటర్లకి లీటర్ పది రూపాయలు వేసుకో అంటే ఎంత వచ్చాయి నలభై వేలు యాభై వేలు ఇంటూ పది టైమ్స్ వేసుకో అంటే ఎంత వచ్చాయి ఇప్పటికి ఒక వర్షానికి ఒక్క వర్షానికి ఒక వర్షానికి ఇంత వచ్చాయి అందుకు రాదు వర్షం రాకోకుండా ఎంటుకుంటుంది వర్షం వస్తుంది వర్షం రాకోకుండా అంతే ఆ ఇయర్ బిజినెస్ చేయము మనకి ఏం లాస్ట్ వాటర్ ఉండదు ఏమి ఉండదు పెట్టుబడి ఎవరు వాళ్ళే పెట్టుబడి మనమే ఎక్కువ ఉండదు పెట్టుబడి గాజు గ్లాసులు కొనుకుండేది లేదంటే దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి మనం ఆలోచించుకోవాలి వాటర్ బాటిల్స్ అవి ఇవి అంతా మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే బిజినెస్ అయితే బాగుంటుంది బిజినెస్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఉండాలి కదా చూసుకుంటా చూసుకుంటా నేను అట్లా కాదు ఇప్పుడు డివిజన్స్ ఉంటుంది బిజినెస్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని ఆర్డర్లు వచ్చినాయి మనం ఎంతమంది బాటిల్ సాటర్డేకి పంపిల్ల ఆ షాపులు పద్దు చూసుకుంటుంది మార్కెటింగ్ నీళ్ళు తాగండి ఇట్లిట్లా అని బొంబాయి యాక్టింగ్ చేసుకుంటే ఆ పాప చెప్తుంది మేం కాదు ఆ పాప చెప్తుంది ఓకే నువ్వు వచ్చేసి ఏం చేస్తావు మా ఎందుకు మా అట్లా చెప్తాను నిన్ను ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి హెడ్ చేస్తా అంటే సో నిన్ను ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి ఇన్ఛార్జ్ నువ్వు అంటే ప్రొడక్షన్ హౌస్ అంటే మనకు వాటర్ అక్క వాటర్ అక్కడికి వాటర్ అక్కడికి వస్తుంది అటు నుండి మనము బాటిల్స్ లేకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము అది డిస్పాచ్ యూనిట్ అక్కడ నుండి డిస్పాచ్ అవుతాయి నీళ్ళు అదంతా హెడ్ నువ్వు మొత్తం ఆడంతా నువ్వు చూసుకుంటావు అంటే మీ వాటర్ కరెక్ట్ గా బాటిల్స్ లేకి ఇన్ని కేసెస్ లో ఎన్ని వచ్చిన ఎంత వస్తుంది వాటర్ ఎంత పోతుంది అంతా మొత్తం ఆ యూనిట్ అంతా నువ్వు చూసుకుంటావు ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసేది ఇవన్నీ అన్న ఫస్ట్ మనం ఏమైనా ట్రయల్ బేసిస్ చేస్తే కొంచెం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటే ట్రయల్ బేసిస్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు లెక్కాచారాలు వస్తే ఎంత చూసుకుంటావే అనుకుంటున్నాము ఇలా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము
ఏమేం చూసుకుంటా ఆడ వాటర్ ఎట్లా ఇదైతే అంది ఎన్ని బాటిల్లు పెడతాము ఎట్లా ఏమనేది అన్ని చూసుకుంటాను నేను ఆడ కదా సరే మళ్ళీ ఒకసారి ట్రయల్ నీది ఎట్లా ట్రయల్ వాళ్ళందరూ ట్రయల్ చేశారు నువ్వు ఎట్లా ట్రయల్స్ అంటే ఎట్లా చూసుకుంటావు ఏమి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయటకు పోయినప్పుడు మనం ఒకవేళ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి బయటకు వా ఎట్లా చూసుకుంటాను అన్నట్టు చేసి చూపిస్తుంది ఒకటి వాటర్ బిజినెస్ మా అమ్మ వాటర్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తానండి రాధిక ఆల్క్లైన్ వాటర్స్ కాదుమా నీకు చెప్తా చెప్తా చెప్పులు వేసుకో నువ్వురా ఎవరు వద్దండి అందుకు కాదు యూనిట్ లో ఈ అమ్మ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎట్లా లీడ్ చేస్తాను రా చెప్తా ఏంది సొగిలోడా సొగిలోడ నా కొడుకు అయిపోయినావు నువ్వు సీరియస్ మ్యాటర్ ది మీకు అర్థం కావాలా పద్దు రా పద్దు దగ్గరికి రా పద్దు ఏంది సీరియస్ మ్యాటర్ లో మీరు ఇట్లా కామెడీ ఏముండవు రా స్మెల్ వస్తుంది స్మెల్ వస్తాయి రామా ఇప్పుడు దీనికి ఎందుకు ఈడికి ఎందుకు పిలుచుకొచ్చావు ఏందో బచ్చట్లలే పిలుచుకొచ్చినట్లు ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలా నీళ్ళు కావాలా ఓకే నీళ్ళు నీళ్ళు వస్తాయి యాడా మేనేజింగ్ డ ఉన్నాయి ఆడు ఒకటి ఉంది చెప్పేది చూడా బాబా రాయ పద్ధతి కరెక్టా ఏ గాజు బాటల్ కొనల్లా అది చేయాల సప్లై బాటల్ నేను బాటల్ లేరుకు రాలా మీకు నువ్వు రాదు అప్పుడు దానికి మనం వాటర్ మిక్స్ చేసి దాన్ని సేల్ చేసుకుంటాము ప్లాస్టిక్ బాక్స్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ లో పోస్తే కెమికల్ మళ్ళా దానికి ఇదైతాయి అన్నావు మళ్ళా మమ్మల్ని ప్లాస్టిక్ బాటల్ స్టార్టింగ్ లో బడ్జెట్ బిజినెస్ జరిగే తర్వాత 
బాటల్ <laughs> 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 చెప్పులుతో కొడతారులే ఈ పాపకి ఏం పని పాటలే బోధిస్తావు అమ్మా నువ్వు ఏం అబ్బా బాబా బాబా మళ్ళీ తూటా కట్ట తీసినావులే పెట్టే